Aiutare i salernitani nei casi di sovraindebitamento, anatocismo ed usura facendo conoscere tutte le opportunità offerte dalla legge. Questo è l'obiettivo della CISR salernitana che con Adiconsum, associazione dei consumatori che fa capo al sindacato, e l'associazione forense di Salerno ha attivato uno sportello di assistenza a pochi passi dalla propria segreteria provinciale in via Zara 14, uno sportello che sarà operativo nell'ambito del punto servizi, già esistente da giovedì prossimo dalle 16 alle 18, oppure su appuntamento chiamando a due numeri di cellulare forniti in sede di presentazione dell'iniziativa. Tra le normative che saranno spiegate ai cittadini, soprattutto quella del cosiddetto piano del consumatore, previsto dalla legge 3 del 2012, prevede la possibilità per le persone in difficoltà di rinegoziare i debiti con i creditori sulla base di un piano di ristrutturazione. Se approvato dal Tribunale, questo consentirà di sospendere tutte le procedure esecutive e di sanare i debiti senza doverli per forza ripagare interamente, fissando anche una quota dello stipendio da salvaguardare per assicurare la vita quotidiana. Caso classico, consumatore che ha uno stipendio aggredito da cessioni volontarie di quinto, pignoramenti di un quinto dello stipendio, carte revolving e altre spese che risucchiano di fatto la sua unica fonte di reddito, questa procedura gli dà la possibilità di eh, dividere il, eh, e quindi eh, dargli, eh, dargli un reddito, definire un reddito necessario a lui e al suo nucleo familiare per sopravvivere e il resto darlo ai creditori. Lo sportello salernitano sarà solo il primo di una rete di assistenza al cittadino di Consum CISL che sarà creata nei prossimi mesi. Come CISL ci siamo posti eh, su, questo, su questa tematica, aprendoci sempre più al territorio. Oggi eh, inauguriamo questo nuovo sportello a Salerno, ma nei prossimi mesi, a partire dal prossimo anno, eh, sportelli simili ci saranno a Nocera, a Battipaglia, ad Angri ed a Scafati. Ci apriamo al territorio sempre di più per dare servizi ai lavoratori e ai cittadini.